ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തെടുത്താലോ റിംഗ് നോട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടാതെ കുറച്ച് ബീഡ്സും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വന്ന കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഈ തുണിയുടെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഗ്രീൻ ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ക്യാമറയുടെ ആ ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് മാറുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണേ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്ന നെക്ക് ലെങ്ത്ത് നാലിഞ്ചാണ് അതിന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലിഞ്ച് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നെക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫൂട്ടറിന് കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് അതിനും താഴെ ഒരു ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഈവൺ ആയിട്ട് നെക്കിന് ചുറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനും താഴെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടെ വിട്ടിട്ട് ഒരു ആറിഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കറു ഷേപ്പ് ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എംബ്രോയിഡറി ഫ്രെയിമിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻ്റെ മേലെ വേറെ തുണിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതവിടെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ തുണി നമുക്ക് അവിടെ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ആ ഡിസൈൻ്റെ അവിടെ മാത്രം നമ്മളിത് ആ ഒരു തുണി തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തയ്ക്കുമ്പോൾ നോട്ടൊന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റിച്ച് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാവും കാരണം ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റാനുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എംബ്രോയിഡറി ഫ്രെയിമിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഒരു ആരി സ്റ്റാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വെച്ച് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉണ്ട് അതൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ഞാനിത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് മേടിച്ചത് ഇനി ആ ഡിസൈനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡോട്ടുകളിലൊക്കെയും ഈ ഗോൾഡൻ ഹാഫ് ബീഡ് നമ്മൾ തുന്നി പിടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇതിന് ഒരു പാക്കറ്റിന് പതിനഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു വില ഇതിന് മുഴുവനും നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സാധാരണ സൂചി നൂലുമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ നൂലിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും താഴെ നിന്ന് സൂചി കുത്തി മേലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു വീട് കോർക്കുക വീണ്ടും സൂചിയെ താഴേക്ക് കുത്തി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആ ബീഡിന് ചുറ്റും റിംഗ് നോട്ട് കൊടുക്കാം ആങ്കർ ത്രെഡാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആറ് ഇഴകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സൂചിയെ താഴെ നിന്ന് കുത്തി മേലേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നൂലിനെ സൂചിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ചുറ്റിയിട്ട് താഴേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇടത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നൂല് ലൂസാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ റിംഗ് നോട്ടിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടതുകയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നൂല് നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതൊരു ഫ്രഞ്ച് നോട്ടാവും ലൂസ് ആക്കി കൊടുത്താൽ റിംഗ് നോട്ടാവും അതായത് ഫ്രഞ്ച് നോട്ടിൻ്റെ ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള രൂപമാണ് റിംഗ് നോട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ കുറച്ച് ബീഡ്സും പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വെക്
ടു ബീഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പത്ത് രൂപയാണ് ഈ പാക്കറ്റിൻ്റെ വില നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സാധാരണ സൂചി നൂൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിവിടെ തുന്നിയെടുക്കുകയാണ് ഫ്രഞ്ച് നോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് നോട്ടോ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആങ്കർ ത്രെഡ് കോർത്തെടുക്കുക താഴെ ഒരു നോട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ലൂസായിട്ടാണെങ്കിൽ റിംഗ് നോട്ട് ടൈറ്റായിട്ടാണെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് താഴെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ കർവി ഷേപ്പും ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ആങ്കർ ത്രെഡിന് ഒരെണ്ണത്തിന് ഏഴ് രൂപയാണ് എനിക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് ഏഴ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു റിംഗ് നോട്ടിന് തന്നെ കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് വഴിയേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്താ മാത്രമായിരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്